MBC Remates Ferias realizó una subasta habitual de mediados de octubre. Xavier Toldo sintetiza lo ocurrido. Por otro lado, MBC Remates Ferias está preparando su remate aniversario a realizarse en Balnearia el sábado 19 de noviembre. Oscar Pontoni comenta lo que están organizando. Eh, tuvimos un muy buen remate, eh, a pesar de, de un poco el, el bajón de precio, pero se mantiene, se mantiene el número con 430 cabezas, así que contento por el remate que realizamos. Bueno, mira, eh, procedencia es todo un radio alrededor de 120 hasta 150 kilómetros, te diría, de acá de Balnearia. Eh, y en categorías, eh, lo que más sale o lo que más llega por ahí a la feria es eh, el descarte de los tambos, la vaca overa, la vaca, la vaca overa pesada, pero también está llegando bastante vaca cruza, así que estamos contentos. Eh, bueno, y los precios, anduvo una vaca mestiza entre el orden de los 200 y 225 pesos, eh, después la vaca overa pesada estuvo entre los 190 y 220 pesos, una vaca manufactura estuvo entre los 180 y los 190 pesos, una vaca conserva buena entre los 170 y 180 pesos, eh, y una vaca conserva más fundida entre los 150 y los 170 pesos. Y en lo que respecto a los toros, eh, tuvimos un precio entre los 200 y los 235, 240 pesos, el toro bueno, gordo, y lo que fue el toro regular, entre los 180, 190, hasta los 210 pesos. Eh, invernado tuvimos poco, porque como bueno, todos sabemos que está en la vacunación de aftosa, entonces eh, tuvimos poca invernada. Eh, algún overito estuvo en el orden de los 335 pesos, hay alrededor de los 180, 190 kilos. Y había algo de un ternero cruza que estuvo entre los 385 y los 420 pesos. Estábamos trabajando muy fuerte para la feria del... Eh, serie ya de fin de año, cierre, eh, del 19 de noviembre, eh, que va a estar... Sí, por la mañana va a ser una feria de todo que es herramientas, tractor, esas cosas, y la carpa al mediodía con asado, y después eh, unas 1.500, 1.600 invernadas eh, para después del mediodía el remate, el 19 de noviembre. Realmente ya es algo tradicional, eh, bueno, el, el año pasado tuvimos muy buena respuesta y a, gracias a esa respuesta eh, es impresionante las consultas que tenemos y la gente ya está trayendo todo lo que es la información de la herramienta que va a haber, sembradores, tractores, sí, un poco de todo, eh, más estamos tratando de poner hasta un cupo porque se nos está haciendo grande y no nos va a alcanzar las horas, lo que más quisiéramos, pero bueno, los tiempos por ahí son cortos, y, y bueno, y lo mismo así en lo que es la consignación de Hacienda, eh, estamos sorprendidos, estamos sorprendidos la, la oferta que tenemos de Invernada, eh, por los mismos resultados del año pasado y, y, y con la seriedad que estamos trabajando, cómo planteamos la, la negociación, así que eso está muy bueno. Y bueno, eh, y la convocatoria de gente, yo creo que eh, nos puede hasta sorprender, porque el año pasado estuvimos alrededor de 500 personas, eh, este año, por las consultas que tenemos y cómo se está moviendo todo, yo creo que vamos a superar a 600 o 700 personas. Eh, estamos muy contentos, pero a la vez con una eh, sorprendido que podamos llegar a cubrir toda esa, esa demanda de la gente y que todo el mundo se vaya satisfecho. Oscar, y en cuanto a herramientas, ¿a qué hora se va a comenzar a la mañana? Y bueno, ahí estamos programando más o menos tipo 9 y media de la mañana arrancar con el remate de herramientas, cosa que las 12 del mediodía ya se haya finalizado la parte de herramientas para poder sentarse tranquilo, eh, almorzar, charlar eh, con la gente que nos visita, poder atenderlo y después alrededor de dos y media de la tarde, ya 14 y 30, comenzar con el remate de, la, de Hacienda.